。项圈部分缠绕的线，代表了每个人生命的长短、曲折和归宿。只有这样，才能把未来紧握在自己手里。这就是我的设计理念。高小姐不光专业上出类拔萃，为人也这么有魅力。今天的采访特别顺利，那最后再麻烦您帮我们补拍几张照片。应该是我多麻烦你们，还请多位慧心打广告。对了，别忘了我的好搭档小于总。我就不凑热闹了，拍你。原来是慧心的小于总啊，我还以为高小姐的男朋友呢。两位代表的可是我们珠宝界九零后的新势力。如果两位能够一起出镜的话，说不定我可以抢到个封面，为慧心大力宣传呢。啊，那就有劳你你怎么选的是你的自由啊？不过我要提醒你的是啊，到时候被别人误喷，他对你不好啊。我才不怕，照片拍出来不就是给人看吗？对了，玉芝，今天谢谢你陪我采访啊。我刚回国，正是需要宣传的时候，你代表公司为我宣传造势，事半功倍。帮你造势呢，也是为自己代言，再多都不嫌嫌啊。想吃咸的还不容易啊？晚上我请客。行，那就把玉玉叫上。你怎么才出发啊？工厂那边随时都要有人盯着的，别偷懒啊！我来这里拿些资料，这就过去。嗯、向前走，设计师不是不够用吗？怎么还把新招的派去听工厂？新来的人多跑跑工厂，熟悉下流程，对他们也是有好处的。再说，我看他做的挺开心的。好一起的吗？他怎么又没来？他还有点公事没忙完呢。公事公事又是公事。正好今天于志不在，我有些话想跟你单独聊聊。我是于志的堂兄，又是你的学长，所以你们两个对我来说都是最重要的。我要对你负责。不会，你跟我说实话，你心里对于志是怎么想的？学长，你知道的，我从来都不缺追求者，但是于志真的不同。他好像对我也有点意思，总是时不时的吊着我的胃口，但好像又只把我当普通朋友，跟我时刻保持着距离。我越是看不透他，就越是想得到他。原来是占有欲犯了，这么看来，你也没有多爱他。那又怎么样？他又没女朋友。不会，这个世界上有很多很好的男孩，而你条件又这么好，何必单盯着他呢？于是现在一门心思都扑在瑞华的事业上，他没有精力分出来想其他的事情。如果你只是想享受一下美好的恋情的话，我完全可以介绍其他更好的人。什么意思啊？当初撮合我和于直的不就是你吗？所以怎么突然要给我介绍别人？你只有女朋友了？那不是，不会，你的顺服心太强，我怕你们做不了恋人会成为冤家。现在我们三个是工作上的合作关系，因为感情影响公事，是我最不愿意看到的。说我顺服心强，你也不差啊，说什么都能绕到工作。
学长也是个标准的大帅哥啊，到现在都没有女朋友，是想娶事业回家吗？可以考虑。什么时候来的？我呢，给你买来夜宵。哎，虽然呢不是我亲手做的爱心面，但是也是可以吃的。来，今天我在集团的公众号上看到你和高总监一起采访的消息，拍的不错嘛，郎才女貌。怎么，吃醋了？我吃面最喜欢加醋。嗯，今天真是美好的一天啊！这是你第一次为我吃醋吧？吃醋还那么开心？我当然开心了。你说，我要是跟别的女人走得很近，然后暧昧不清的话，你一点反应都没有，那我才有伤心的。你应该多学学我，你只要跟男同事一说话，我恨不得就在你脑门上贴上八个字：愚直专属，闲人勿扰。高杰啊，其实说真的，你要是觉得高慧不舒服的话。我们可以公开啊，其他的事情你不用担心的，我会去解决。你只要安安静静的待在我身边就好了。突然公开，谁知道会让多少少女伤心啊！我还想在公司好好待下去呢。好吧。哎，对了，你为什么这么晚还在公司加班啊？而且白天还跑工厂。哎，本来是名设计师。怎么干的都是打工小妹的活儿。高慧要是怎么欺负你，我明天去跟他谈一谈吧。我是新手，当然会承担更多的打杂工作了。再加上之前在匠心设计大赛上的那些风言风语，我不奇怪他会对我有些看法。工厂那边一直说这设计稿有问题，责怪设计师没有跟他们好好沟通。所以我就想带回来好好研究一下，看看有没有什么解决的办法。这本来是设计师自己的事情，还要劳累我的女朋友在这里加班加点，费心劳累的，辛苦了。虽然不是我的设计，但这总归是镶嵌组的事，我总不能坐视不理吧？好，那我们先吃东西啊，一会儿陪你一起看。拜。我喂你。